Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет видео о вакцинации собак, также мы немного поговорим о календаре прививок. Я хочу рассказать о базовых каких-то моментах, в которые следует прививать собаку, возраст, также периодичность прививок и так далее. Но начать, наверное, нужно с самого-самого первого. В полтора месяца антитела в организме щенка, которые поступали с молоком матери, перестают сопротивляться инфекции, они теряют свою силу, и, соответственно, с этого момента щенок находится под угрозой, поскольку в полтора месяца еще нельзя ставить никакие прививки. Поэтому в это время вам нужно запретить своему щенку контактировать с другими животными, если у вас кто-то живет. Если вы свою собаку выгуливаете, потому что я знаю, что многие не соблюдают карантин или же соблюдают его не полностью, опять же, никаких контактов с другими собаками, никаких неизвестных, неопознанных объектов, которые могут нести опасность для организма собаки, все это нужно четко контролировать, иначе вы рискуете, что ваш щеночек заболеет. Первая прививка ставится в 2 месяца, ну плюс-минус неделька. Это комплексная прививка, которая делается от чумки, от парвовирусного энтерита и всего прочего. Вы сделали эту прививочку, и ее необходимо повторить примерно через месяц. 21-28 дней – это интервал между этими прививками. После того, как вы сделали ее второй раз, вы будете уже ее делать раз в год, соответственно, постоянно. Что касается прививки от бешенства, ее можно делать в первый раз в 3 месяца, опять плюс-минус неделя, и она уже не повторяется, то есть в следующий раз вы ее сделаете через год. Но есть очень важный нюанс, интервал между прививками не должен быть меньше 3 недель. То есть вы, если вы поставили собаке в 2 месяца а, первую прививку комплексную, потом через 3 недели вы поставили ей еще раз ее, Через три недели это рано, через месяц, допустим, вы не можете в этот же день или там через два дня поставить вакцину от бешенства. Этого делать нельзя, поэтому нужно обязательно соблюдать этот временной отрезок. Что касается вакцин в целом, естественно, я вам советую ставить импортные. Мы ставим на бивак а, и, блин, забыла, если честно, как он называется, не помню. Короче, мы ставим только импортные вакцины, а, поэтому... Советую вам делать точно так же. Все-таки российские аналоги, они недостаточно хороши. Для маленькой собаки они могут быть очень нехорошими. Я уже миллион раз про это рассказывала, повторяться не буду. Если есть возможность сделать подороже, но импортную, пожалуйста, не экономьте на этом деньги. Это очень важно. И я бы хотела поговорить о том, какие правила нужно соблюдать до прививки и после нее, то есть на карантине. Вообще в любое время, не обязательно первая, вторая, может быть в 10 лет вы ее будете ставить, правила не меняются. Что касается того, зачем вам следует следить перед прививкой, конечно же, первое это состояние здоровья в целом. Около недели вам стоит пронаблюдать за своей собакой, чтобы убедиться, что у нее нет какой-то сонливости, вялости, плохого аппетита, все ли у нее нормально со стулом. Вы должны обязательно за этим следить, потому что вы знаете, что вакцина вводится как человеку, так и животному, только здоровому. То есть, если ваша собака болеет, или там человек болеет, никто ему не ставит прививку, потому что это антитела, которые ну, могут ослабить иммунитет, соответственно, если он не здоров. Далее за 10 дней до прививки до любой обязательно глистогонка. Конечно, я думаю, что вы все знаете, дегенетизация, либо таблеточка, либо суспензия, все что угодно можно дать. Главное, чтобы ровно за 10 дней собака это все дело съела у вас, для того, чтобы на момент, когда вы будете ставить прививку, никаких у нее паразитов в организме не было. Конечно же, в это время стоит обеспечить собаку здоровым рационом, то есть если вы кормите натуралкой или, не дай бог, со стола, максимально убрать все вредные продукты, стараться кормить хорошим мясом, давать побольше фруктов, овощей, ну, то есть витамины, ну, конечно же, делать акцент, естественно, на мясе. И также стоит соблюдать правила во время карантина после прививки. Сразу скажу, что после того, как вы поставили прививку своей собаке, 1-2 дня у нее могут быть побочные эффекты, это нормально. То есть она может быть более вялой, сонливой, быстро утомляться, плохо кушать. Если это длится 1-2 дня, то это нормально. Но если это продолжается больше этого времени, значит вам необходимо обратиться к врачу, потому что если организм здоров и антитела нормально воспринялись им, 
то два дня – это верхняя граница, за которую организм должен полностью восстановиться. Этим не пренебрегайте, никакого самолечения ни в коем случае, потому что я знаю, как любят делать люди, у собаки все что угодно, там она не встает, она там, не знаю, рвет, еще что-то, либо мецетинчика, да, или все замечательно, я вылечил ее. Ни в коем случае так делать нельзя. В течение 10 дней после того, как вы поставили вакцину своей собаке, Нужно обязательно сократить прогулку по времени, особенно если это мороз или это дождь. То есть в непогоду собаку лучше не выводить, потому что ее нужно обезопасить максимально от переохлаждения и от всего, что может опять же ослабить иммунитет. Опять избегаем контактов с другими животными, то же самое, как и в щенячестве, потому что когда организм еще не полностью адаптировался к тому, что в него ввели, он находится под угрозой. Нагрузки нужно снизить обязательно, не нужно гонять свою собаку за игрушками, заставлять ее бегать или там с ней бегать. Ну, многие же да, бегают со своими собаками, особенно по вечерам, я тоже это очень люблю делать, когда есть свободное время. Этого делать после прививки непосредственно нельзя. Но все эти правила в течение там, 70 дней можно провести и потом вернуться к обычному распорядку дня. И также еще важный нюанс, собаку нельзя купать после прививки, неделю. Имеется в виду, нельзя купать вот холку, то есть лапы мыть можно, понятное дело. Но опять же, из каких соображений нельзя мыть собаку в это время? В первую очередь из-за переохлаждения. Потому что понятно, что когда собака у вас вышла из душа, когда вы ее вынесли, как бы вы ее не вытирали, как бы вы ее не сушили, например, у шпицев подшерсток в течение нескольких дней остается мокрым, и это очень нехорошо. Нельзя, чтобы собака переохлаждалась, поэтому лучше воздержаться от купания. Лапки помыли и достаточно. Никто же не моет правильно свою собаку постоянно. И, кстати, до прививки желательно тоже свою собаку хотя бы пару дней не мыть, потому что, потому что так положено. Я не ветеринар, я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Я не получала это образование. Если вас интересует более подробная информация, вы можете найти ее в интернете, а лучше всего поговорить со своим ветеринаром, к которому вы ходите, у которого вы наблюдаетесь, потому что он даст вам более детальную и более достоверную информацию по этому вопросу. Собственно, наверное, я все осветила, что хотела. Основные нюансы мы с вами обсудили. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно, потому что все-таки вас становится больше и больше, но тем не менее аналитика YouTube все-таки штука хорошая, она показывает, что 92% смотрят без подписки, поэтому если вы подпишетесь, мне будет правда очень приятно. Пишите в комментариях внизу свои идеи, что бы вы хотели видеть на моем канале, какие ролики, я обязательно прислушаюсь. Можете, кстати, писать мне любые вопросы, если они у вас есть, сниму отдельный ролик «Вопрос-ответ». У меня он был уже, по-моему, два раза, если я не ошибаюсь, и... Пожалуйста, я всегда открыта к общению, можете мне писать в социальных сетях, я вам скину страничку, все что угодно. Так что спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, я надеюсь, что он вам помог, что он вам был полезен, не только интересен. Всем пока!